గుత్తులు గుత్తులేని ఉన్నాయో ఎలా ఉంది హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేము అందరం బాగున్నాము మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాము ఇది లాస్ట్ డే అనమాట మా పోట్రికో ట్రిప్ లో మీరు ఇంకా మా డే వన్ అండ్ డే టూ వీడియోస్ కనుక చూడకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా చూడండి వాటి లింక్స్ మేము డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాము ఈ రోజు అయితే మేము ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ చూడటానికి వచ్చాం అనమాట ఇది యుఎస్ఏ మొత్తానికి ఓన్లీ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ చూడటానికి అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి అసలు ఎన్ని వేల రకాల మొక్కలు ఉన్నాయో తెలీదు చుట్టూ పచ్చగా ఎటు చూసినా పైన అయితే అసలు కొన్ని ప్లేసెస్లో స్కై కూడా కనిపించట్లేదు ఫుల్గా చెట్లతో కవర్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ వర్షం చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ కదా ఇది ఎలివేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వర్షం పడుతుంది అంటే అట్లీస్ట్ రోజుకి త్రీ టైమ్స్ అలా కాకపోతే లక్కీగా మేము ఉన్న రోజు అయితే అసలు వర్షం పడలేదు కాదు కింద వరకు ఏ కింద ఈ కింద సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నా యోకాహు అంత టైం అనుకుంటుందో లేదో తెలీదు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఇవి కవర్ చేద్దాం ఇండియాలో చాలా ఫేమస్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయని వినడమే కానీ మేమైతే ఎప్పుడు చూడలేదు సో ఇదే మా ఫస్ట్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట చాలా నచ్చింది ఇంకా పై నుంచి పడుతుంది ఎక్కడో అక్కడెక్కడో ఇంకా పైన ఉంది కానీ ఆ పైకి వెళ్ళే వీలు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు కొలరాడో ఎందుకు పెట్టారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత చూసినా చూసిన వాళ్ళకి చూసినంత అని అసలు ఎంత చూసినా కూడా తను తీరట్లేదు కాకపోతే మాకు ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ ఈ లోపు ఇంకా కొన్ని చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియా వదిలిపెట్టి మేము నెక్స్ట్ అక్కడ వాటర్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ రాక్ వాటర్ స్లైడ్స్ సో దాని తర్వాత ఇంకొక బీచ్ కి వెళ్ళి ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ ఇది రిషి ట్రీ ఎందుకంటే కింద బండగా ఉంది పైన సన్నగా ఉంది అమ్మ ఇన్స్టాగ్రామ్ కి తీయడానికి ఇలా బయటకు వెళ్తుంది చూస్తారా బయటకు అలా ఏం చూపిస్తున్నాను ఈ గ్రీనరీ అంతా చూడటానికి నాకైతే రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేదు నాకు గ్రీనరీ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సో ఈ ప్లేస్ అయితే నాకు సూపర్ నచ్చింది సో ఈ ఒక్క ఈ ఒక్క ప్లేస్ తో మా ట్రిప్ పైసా వస్తుంది చాలా బాగుంది రెయిన్ ఫారెస్ట్ సో మీరు పోట్రీకా వస్తే ఇది మీరు డెఫినెట్లీ చూస్తారు కానీ చూడడానికి మీకు ప్లాన్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ రండి చాలా బాగుంది
ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికే వెళ్తున్నాం అనమాట ఈ ఉన్నాయి ఈ ప్లేసెస్ కవర్ చేయాలి గుత్తులు గుత్తులు ఎన్ని ఉన్నాయో ఎలా ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇలా స్టార్ ఫ్రూట్ చెట్టు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు ఎలా ఉంటుందో తెలీదు బలే అనిపించింది ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో కౌంట్లెస్ తినరా ఎంత ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అలాగే మీకు ఎవరికైనా ఈ కాయలు ఏంటో తెలిస్తే చెప్పండి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అక్కడ దూరంగా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా అది కదా అవేంటో మరి తెలియదు అసలు ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది ఇదిగో షర్ట్ ఇలా కొత్త చొక్కాలు కొన్నారా లేదో వేసేసారు రెండు ఇద్దరు సో ఇంతకీ ఈ రోజు అమ్మ బర్త్డే కదా విషస్ చెప్పలేదు మీ ఇద్దరు నేను కాదమ్మా సబ్స్క్రైబర్స్ గురించి చెప్తున్నా చెప్పారా మీరు మీ స్వాతక్కి బర్త్డే విషెస్ విష్ యూ హ్యాపీ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ బర్త్డే ఎలా ఉందమ్మా బర్త్డే లంచ్ రిషి గాడిది బర్గర్ ఓ టూ మచ్ చీజ్ రై ఫుడ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఆసం నిజంగా మీ కనుక ఈ ఏరియాలో ఉంటే కనుక ఎప్పుడైనా వస్తే కనుక తప్పకుండా ట్రై చేయండి మిత్రు కూడా అయితే రెస్టారెంట్ ఫైన్ చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాడు రివ్యూస్ చూసి మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయని మేము సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఈరోజు నేను అమ్మ లాండ్ తింటున్నాం నాన్న రెడ్డి చికెన్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది నేనైతే చాలా హ్యాపీ మంచి లంచ్ తింటున్నాను ఈరోజు రెండు తీయాలి బీచ్ ఏబిసిడి కిడ్ కష్టం ఆ కొబ్బరి ఎలా తినాలో తెలియట్లేదు పాపం ఎక్కడెక్కడి నుంచో పీకుతున్నాడు ఇది లకియో బీచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఈ పక్కన అంత పామ్ ట్రీస్ అది చక్కగా షేడ్ ఉంది చూడటానికి చాలా బాగుంది అలాగే ఈ బీచ్ ఏంటంటే ఇండియాలో మనకి చాలా కామన్ గా బీచెస్ కానీ ఏదన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎలా కొబ్బరి బొండాలు రకరకాల ఫ్రూట్స్ అలాగే ఇంకా ఫుడ్ అన్ని ఎలా దొరుకుతాయో ఇక్కడ కూడా అంతే ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కూడా దగ్గరలో అన్నీ ఉన్నాయి ఈ పోట్రికోలో ఉన్న త్రీ డేస్ చాలా బాగా ఇండియా గుర్తొచ్చింది అనమాట అంటే చాలా సిమిలారిటీస్ కనిపించినాయి మాకు పోట్రికోకి ఇండియాకి సో యుఎస్లో గ్యాలన్స్లో మెజర్ చేస్తారు గ్యాస్లో ఇంకా మాకు మామూలుగా ప్రైస్ అబౌట్ త్రీ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ పర్ గ్యాలన్ 
ఇక్కడ పోర్ట్రికోలో అయితే యుఎస్ టెరిటరీ అయినా కూడా లీటర్స్లోనే మెజర్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ లీటర్కి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫోర్ సెంట్స్ ఉంది సో అది కన్వర్ట్ చేస్తే రూపీస్కి అబౌట్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ లీటర్ ఒక లీటర్ పెట్రోలు తొంభై నాలుగు సెంట్స్ అంటే దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వచ్చేసిందా ట్వంటీ డాలర్స్కి కార్ రిటర్న్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఇంకా టూ అవర్స్ ఉంది ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయి సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ చేసుకొని ఇంకా బయలుదేరుతాను ఆర్లాండో ఫ్రంటియర్ సెవెన్ నైన్టీన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు బోర్డింగ్ కానీ సెవెన్ ఫార్టీ టూ డిపార్చర్ అంట సో ఎప్పుడైతే బోర్డ్ చేసేస్తున్నాం ఆర్లాండోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అయినారు కదా ఫ్లైట్ అయితే ఇంకా కపుల్ మినిట్స్ లేట్ డిపార్ట్ అవుతుంది సో బోర్డ్ అయ్యి ఆల్రెడీ ఒక కపుల్ మినిట్స్ అయింది సో మా ఫ్లైట్ యాక్చువల్గా సెవెన్ ట్వంటీకి బయలుదే సెవెన్ ట్వంటీకి బయలుదేరాలి కానీ ఇప్పుడు సెవెన్ ఫార్టీకి అలా బయలుదేరుతుంది సో కొంచెం డిలే ఉంది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ ఇప్పుడే పష్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇంటికి వెళ్ళేసరికి బాగా లేట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంటి ఇంటికి వచ్చేసరికి త్రీ త్రీ ఏఎం ఫోర్ ఏఎం అవుతుంది సో గుర్తుంది కదా వచ్చినప్పుడు అటాచ్డ్ పార్కింగ్ లాట్ దొరకలేదు టర్మినల్ దగ్గర సో అందుకే కొంచెం దూరంగా పార్క్ చేసాం ఇంకా షటిల్ తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ కార్ పికప్ చేసుకోవడానికి సో ఇదొక లైక్ అబౌట్ ఫైవ్ మినిట్ షటిల్ రైడ్ అవే సో ఇప్పుడైతే కార్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అంతా లోడ్ అప్ చేసేసాం సో ఇప్పుడైతే ఇంటికి డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేయాలి నాన్న మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది డ్రైవ్ చేయగలరా లేకపోతే రాత్రి ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలా లేదు ప్రస్తుతం నిద్ర రావట్లేదు వెళ్ళిపోతాం ఓకే అయితే డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం వద్దు అక్కడ తీసుకునేటప్పుడు చూద్దాంలే సో ఇప్పుడైతే డిన్నర్ చేసేసాం అండ్ డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో మాకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంకా ఫోర్ అవర్స్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ డ్రైవింగ్ సో ఇప్పుడు టైం అయితే వన్ ఏఎం అయింది సో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం ఆ టైంకి రీచ్ అవుతాం టాలహాసీకి కొంచెం కవర్ చేయాలి ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఎందుకంటే రోడ్స్ ఎంటీగా ఉంటాయి కదా ఈ టైంలో మోస్ట్లీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీకి ఎక్కువ కవర్ అవుతుంది కానీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీకి వెళ్తాం ఎందుకంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళినా టికెట్స్ పడతాయి మమ్మీ సేఫ్ కూడా కాదు అండ్ రేపు వీక్ డే అమ్మ నాన్న వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఫైవ్ ఏఎం కి రీచ్ అయితే కొంచెం కష్టం సో వెళ్ళి తొందరగా పడుకోవాలి సో నో స్టాపింగ్ ఇంక మధ్యలో బ్రేక్స్ లేవు పడుకున్నాడు అమ్మ ఇంకా లైక్స్ ఉంది నేనైతే కొంచెం కొంచెం పడుకుంటా అలా లైక్ వస్తున్నాను ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ పడుకొని మళ్ళీ టూ మినిట్స్ లైక్స్ అలా అంటున్నా నేను కూడా అంతే అప్పుడప్పుడు పడుకుంటున్నా లేస్తున్నా డెఫినెట్లీ అందుకే డ్రైవ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఇప్పుడైతే టైం ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఏఎం ఇంకా కపుల్ మినిట్స్లో ఇంటికి రీచ్ అయిపోతున్నాం సో బాగానే సక్సెస్ఫుల్గా డ్రైవ్ అయింది ట్రాఫిక్ లేదు జస్ట్ క్రూజ్ మోడ్లో పెట్టుకుని వచ్చా లక్కీగా కాఫీ తాగాం కాబట్టి నిద్ర కూడా రాలేదు ఓకే పొద్దున్న ఒక టూ అవర్స్ అయితే నిద్రపోయాము మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి సెవెన్ వరకు ఆ తర్వాత ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా సో లేసాం అనమాట ఇంక మళ్ళీ మెల్లగా రొటీన్లో పడాలి ఇంక వెకేషన్ అంతా అయిపోయింది ఎందుకంటే పిల్లలకి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది 
ఇదైతే నా ఫేవరెట్ సాలడ్ దీనికి ఒక రెసిపీ అంటూ ఏ ఉండదండి మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ ప్రోటీన్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవడమే ఎన్ని రకాలుగా కావాలంటే అన్ని రకాలుగా చేసుకోవచ్చు సో నేను చేసే దాంట్లో ఇది ఒక రకం అనమాట ఇలా మనం కొంచెం ఎక్కువే చేసి పెట్టుకుని డ్రెస్సింగ్ వేయకుండా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది డ్రెస్సింగ్ వేస్తే మళ్ళీ అంత సాగీగా అయిపోతుంది సాలడ్ అంతా ఇలా మొత్తం అన్ని క్లీన్ చేసుకుని డ్రై చేసుకుని ఏ లేయర్ కా లేయర్ వేసుకుని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఆ తర్వాత డ్రెస్సింగ్ సపరేట్గా చేసుకుని దాన్ని మనం ఏ రోజు అయితే తింటామో ఆ రోజు అందులో కలుపుకోవచ్చు అనమాట మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాము నచ్చితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్కి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి మీరు ఇంకా మా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఉంటుంది మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాం అప్పటివరకు బాయ్ టేక్ కేర్